ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டிஎஸ் கிரேஷன் வந்து நான் உங்கள் டேவிட் செல்வா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம பசங்கள் டென்த் எக்ஸாம் எழுதாமையே பாஸ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு அவங்களை குறை சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய நேரம் சூழ்நிலைன்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம் எழுதாமையே பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதான சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்ததான கவலை அவங்க கிட்டே இருக்குங்க என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமையே நம்ம பசங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பத்தாவது வகுப்பு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான கட்டங்க இது எஸ்எஸ்எல்சிக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி போடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு ரொம்ப கரெக்டான முடிவா எடுக்கணும் நீங்க எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறீங்களோ நீங்க எதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கீங்களோ அதற்கான முடிவுகளை மட்டுமே நீங்க எடுத்தால் ஒழிய உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது இல்லாம யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டு மந்தைய போல ஒரே குட்டையில விழுந்த மட்டங்கள நீங்க சேர்ந்து அப்படியே போயிட்டு ஏதோ படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்ல ஃபெயிலர் ஆகுமே தவிர நீங்க வெற்றியை பார்க்கவே முடியாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்றான் என்னுடைய அப்பா அம்மா சொல்றாங்க இல்லது என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே இந்த குரூப்ல தான் சேர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே குரூப்ல நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமையும் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையும் சரி உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சரி எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையுங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு உங்களுடைய வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட முடிவு உங்களுடைய கல்வி சம்மந்தப்பட்ட முடிவு உங்களுடைய வேலை சம்மந்தப்பட்ட முடிவு எனவே நீங்கள் இதற்கான முடிவுகளை கரெக்டாக எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ முடியும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு மிகவும் கவனமாகவும் பொறுமையாகவும் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஓகே நான் அதிகமாக பேச விரும்பலை நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு புது ஆர்டர் வந்திருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பசங்க ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்டில் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ த்ரீ கோர் சப்ஜெக்ட்லையும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்டில் அறுநூறு மதிப்பெண் தக்கதான பாட புத்தகங்கள் அடங்கிருச்சு அந்த பாட புத்தகங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஐநூறு மதிப்பெண் தக்கதான பாட புத்தகங்களை நீங்கள் எடுத்து பயிலலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸில் என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்தோம்னா இது மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இது மாதிரியான டிகிரி நம்ம படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபோர் கோர் சப்ஜெக்டில் ஏ குரூப்பில் அதாவது ஃபஸ்ட் குரூப்பில் எத்தனை விதமான குரூப்கள் அடங்கியிருக்கு அந்த குரூப்ஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் பயோ மேக்ஸ் சிஎஸ் மேக்ஸ் தாங்க ஃபஸ்ட் குரூப்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த குரூப் கோடு இல்லாமல் எந்த பள்ளிகளுமே இயங்காது இது ரொம்ப ஃபேமஸான குரூப் இந்த குரூப் பற்றினதான டீட்டெயில்களை நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பயோமேக்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் இந்த குரூப்பை ஏ ஒன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரூப்பில் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் லாங்குவேஜ் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் வரும் லாங்குவேஜ் ரெண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய தாய்மொழியான தமிழ் உருது மலையாளம் ஹிந்தி அது போன்ற மொழிகள் வரும் இந்த லாங்குவேஜ்கள் மட்டும் இல்லாமல் இது கூட பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் இந்த குரூப்பை ரொம்ப பிரில்லியண்டான பசங்கள் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா பயோ மேத்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியும் வரும் மேத்ஸும் வரும் லெவன்த்தில் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிற பசங்க டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பயோ லைன் பக்கமும் போகலாம் இன்ஜினியரிங் லைன் பக்கமும் போகலாம் அதனாலேயே இந்த குரூப்பை ரொம்ப பிரில்லியண்டான பசங்க அதிகமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்லேயே இன்னொரு சூப்பர் குரூப் ஒன்று இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎஸ் மேத்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் மேத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் வரும் இது கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் இந்த குரூப் எடுக்கிற பசங்களும் இன்ஜினியரிங் லைன்லேயும் போகலாம் கம்ப்யூட்டர் லைன்லேயும் போகலாம் அதனால் ரொம்ப படிக்கிற பசங்க இந்த குரூப்பையும் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் ஏ குரூப்பில் இன்னொரு குரூப் ஒன்று இருக்குது அந்த குரூப்பில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும்னா லாங்குவேஜஸ் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் வந்துடும் அது கூட பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏ குரூப்பில் இன்னொரு குரூப் ஒன்று இருக்குது இந்த குரூப்பில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம்னா லாங்குவேஜஸ் ரெண்டு வரும் கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் வந்துடும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏ குரூப்பில் கடைசியாக இன்னொரு குரூப்பும் இருக்குது இந்த குரூப்பில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம்னா இதுலேயும் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் வந்துடும் இது கூட பயோ சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி
அதாவது பியூர் சயின்ஸ் குரூப் அது மட்டுமல்லாமல் காமர்ஸ் குரூப் ஆர்ட்ஸ் குரூப் ஒகேஷ்னல் குரூப் பற்றினதான சப்ஜெக்ட்ஸ்கள் கண்டினியூவாக தொடர்ந்து விடப்பட